Doutora Kelly, o que, que é esse tal de efeito vulcânico que os bebês passam e que muita gente fala? Você pode falar um pouquinho a respeito disso? Gente, fica até o final desse vídeo que eu vou conversar sobre isso hoje. Bom, gente, efeito vulcânico. O que, que é isso? O que, que significa efeito vulcânico? Gente, efeito vulcânico nada mais é do que um nome que as pessoas colocaram para uma situação que o bebê passa. Então vamos imaginar uma coisa. Você teve um dia cheio, um dia lotado de trabalho, super corrido, cheio de reunião, a sua cabeça ficou ó, pá, mil, muita adrenalina, muito estresse, muita coisa que aconteceu naquele dia. Você chega cansado em casa, no final do dia, você tá exausto, mas a hora que você coloca a cabeça no travesseiro, você fecha o olho, mas você não consegue desligar. Parece que fica girando aqui e você demora a dormir, parece que tem muita coisa acontecendo, seu cérebro não desliga. E aí você acaba ficando, gira para um lado, vira para o outro da cama e fica estressado porque não consegue dormir, acorda, levanta, tenta relaxar e aí você não consegue. O fato é que esse efeito vulcânico é mais ou menos o que acontece quando é, você está num dia cheio de trabalho. Então imagina o que acontece com o bebezinho. O que, que acontece? O bebê foi lá, passou, tá passando por um salto de crescimento, então ele tá aprendendo um monte de coisa nova, é engatinhar, é bater palma, é fazer alguma habilidade nova, ele tá aprendendo algumas palavrinhas, ele tá aprendendo a andar, ah, ele tá começando a querer rolar ou sentar, é, pode ser qualquer marco, não necessariamente motor, ele tá aprendendo várias coisas ali é, e o cérebro dele tá bombando, né? Ou mudou alguma coisa na rotina, aí vocês foram viajar e foi cansativo, aí vocês ficaram o dia inteiro fora de casa, não conseguiu dormir, então a criança não tirou uma soneca, aquela soneca que ela precisa fazer pra é, conseguir recarregar as energias, pra conseguir relaxar o corpo, ela não fez a soneca. E aí ela chega no final do dia, gente, estressadíssima, com o cortisol, com a adrenalina, né, os hormônios que deixam a gente em estado de alerta lá em cima. E aí por mais que você fale, você tente relaxar a criança, você tenta fazer ela dormir, ela parece que tenta pegar no sono, sabe? Ela fecha o olhinho, a hora que ela fecha o olhinho, ela abre o olho de novo e faz, e começa a chorar, 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 chorar. Isso pode ser chamado de efeito vulcânico. Então, o efeito vulcânico ele acontece justamente por isso, porque você está cheio de adrenalina no corpo, o bebê ele não conseguiu relaxar, é, não dormiu, e aí ele chega no final do dia, você tem uma descarga de adrenalina, e por mais que o bebê tenha sono, e ele está cansado fisicamente, mentalmente, ele não consegue desligar. E aí a gente tenta fazer o bebezinho dormir, ele às vezes relaxa e aí ele não consegue. E aí quando ele acorda, ele entra num estado de alerta, ele fica mais irritado e não consegue dormir. Eu imagino que já aconteceu com vocês, mas por exemplo, mudou um pouco da rotina, você saiu de casa, acabou que a criança não, não tirou a soneca, e aí você chega em casa num horário um pouco mais tarde do que o usual, e a criança já teria que estar dormindo, né? normalmente é um horário que ela já estaria dormindo, mas ela não dormiu e ela tá super elétrica, super agitada, até um pouco a mais, além, meio, né, uh, tipo... E você tenta fazer dormir e ela não consegue dormir ou demora muito mais. Você fala assim, gente, eu tô mega, um super estresse aqui pra fazer ela dormir, conta história ou faz alguma coisa e nada. Então isso que é o efeito vulcânico. A criança tá tão cansada, tão cansada, que ela não dorme. Então é isso que a gente precisa entender, tem algumas coisas que a gente precisa ajustar para que a criança durma melhor. Então, é, no próximo vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês de como que a gente pode melhorar e evitar, né, na verdade, que o efeito vulcânico aconteça. Então, vou deixar o card aqui, o próximo vídeo vai ser sobre como ajudar a melhorar esse efeito vulcânico, tá bom? Não se esqueça de curtir e compartilhar e se inscrever aqui no canal e mandar as suas dúvidas também, tá bom? Até o próximo vídeo!